we'd like to introduce our first speaker, um, Adriana um, Lamatrova. is the Senior Legal Consultant for Europe at the Centre of Reproductive Rights. She's going to speak in English and as Katrin mentioned, we'll do a quick summary in German at the end. Please give her a very warm welcome and thank her for being here today. Thank you, Kate. Good afternoon, everyone. It's been a great honor for me to be here today. We at the Center for Reproductive Rights would like to express solidarity with the people and organizations in Germany who are calling on the government to guarantee sexual and reproductive rights and justice for everyone. Sexual and reproductive rights are fundamental human rights. European governments need to ensure that everyone can fully exercise these rights. We are working to create a world in which everyone is free to decide whether or when to have children, where everyone can access quality reproductive health care, and where every person can make these decisions free from stigma, coercion or discrimination. In our work, we witness on a daily basis the grave harm that laws restricting decision-making in pregnancy can have on people's health and lives. At the same time, we have also witnessed the transformative social impact of progressive and liberalizing laws. For more than 60 years, Europe has led the global trend towards the liberalization of abortion laws. Out of 47 European countries, 41 have legalized abortion on request or broad social grounds. And this liberalizing trend continues. In just the past two years, a number of European countries have adopted important liberalizing reforms that advance people's sexual and reproductive autonomy and self-determination. We will soon hear about last year's historic change in Ireland. Belgium also reformed its abortion law last year. It removed the regulation of abortion from its penal code. And it decriminalized advertising or public dissemination of evidence-based information on abortion. Earlier this year, Iceland legalized abortion on request until 22 weeks of pregnancy. And North Macedonia removed a three-day mandatory waiting period and bias counseling requirements from its law. At the same time, we know that forces who oppose sexual and reproductive rights are working hard to prevent progressive change. They want to push us back. They want to roll back the clock and take away people's ability to make autonomous decisions about their pregnancies and their lives. For example, right now in Slovakia, my home country, four restrictive abortion bills are pending in the parliament. Two of them seek to reduce the time limit for abortion on request to seven or eight weeks. This, woo, yeah, yeah. This would make access to abortion on request practically impossible. One wants to ban abortion on request altogether. Another seeks to subject patients to medically inaccurate and biased information on abortion. Yeah. We need to work together to hold the ground against these kinds of attacks on human rights. We must not allow anti-rights and anti-equality agendas to take hold. We need to hold our governments accountable and call on them to protect sexual and reproductive rights and make abortion care an integrated, legitimate part of reproductive health care services. 
We need to work together to ensure that everyone in our societies can exercise their sexual and reproductive rights and autonomy free from stigma, coercion and discrimination. Thank you. Okay. Ich versuche es zusammenzufassen. Adriana kommt vom Center for Reproductive Rights. Das ist eine ziemlich große NGO, die sich international für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen äh, einsetzt. Ähm, gerade hier in Europa hat sie mir gesagt, das ist sehr auffallend, weil wir eigentlich Vorreiter sind, was das angeht. Immerhin haben wir in relativ vielen Ländern vergleichsweise fortschrittliche Entwicklungen. Und jetzt äh, mit Irland, das war haben hören wir gleich noch mal eine richtige lange Rede zu, ähm, war das ein sehr, sehr großer Erfolg. Außerdem hat sie genannt äh, Belgien und ähm ähm, ja, Belgien und eben auch Mazedonien, die sich jeweils für Verbesserungen der Situation dort eingestellt haben. In Mazedonien wurde zum Beispiel die äh, Wartezeit, die drei Tage, die wir hier auch haben, jetzt gekürzt und die sehr vorurteilsbeladenen Beratungs Beratung, Pflichtberatungen wurden auch abgeschafft. Das sind äh, Vorteile oder das sind Entwicklungen, die Sie sehr gerne sehen, für die Sie sich einsetzen, aber gleichzeitig sehen Sie eben auch, dass die Bedrohung von der anderen Seite immer stärker werden und wir sehen eben auch, dass es in bestimmten Ländern, und sie sagt, hat jetzt hier beispielsweise Slowakei genannt, Rückschritte gibt. Es gibt aktiv äh, Bestrebungen, ähm, die Situation zu verschlechtern, die ähm, was im amerikanischen Abortion on Demand heißt, das ist die Situation, die wir ja auch haben, sprich nicht legal, aber äh, ja, on, on request heißt, wenn ich es anfrage, dann darf ich äh, mit diesen Umwegen es trotzdem irgendwie machen. Selbst das soll dort eingeschränkt werden. Ähm ja, okay. Ähm, sie hat nochmal be betont, wie wichtig es ist, dass wir zusammenarbeiten, denn wir müssen die Stellung halten gegen genau diese Kräfte. Wir dürfen auf keinen Fall zulassen, dass sich die Agenten gegen Recht und vor allen Dingen gegen Gleichstellung durchsetzen. Wir müssen unsere Regierung zur Rechenschaft ziehen und wir müssen darauf drängen, dass sie den Zugang zu legalen und bezahlbaren ähm, Verhütungsmitteln und Schwangerschaftsabbrüchen ermöglichen und zum Teil von einem gerechten ähm, Gesundheitssystem machen. Den letzten Satz finde ich sehr schwer zu übersetzen, weil ich finde, er hat sehr viel Power, aber gut. Ähm, wir müssen zusammenhalten, wir müssen sicherstellen, dass es jeden, in unserer, jeden und jeder in unserer Gesellschaft möglich ist, das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung und Reproduktion wahrzunehmen und unsere Autonomie frei von Stigma oder Diskriminierung durchzusetzen.